हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेक कोडिंग एजिया आज के वीडियो तें अमरा मुल्लों तो एक एनिमेटेड लॉगिन एवं साइन अप फॉर्म तैयारी करवो जब उन्हें आपने डस क्रीने देखते बात सं फॉर्म टी देखता उन्हें एक टे एक रकम होगे थोड़ा चलो ना हमरा कोडिंग चले जाए यह लोग तार पर एक स्टाइल शीट क्रिएट करने चाहिए स्टाइल डॉट सेसेस तमे एवं एक टी जेस फाइल क्रिएट करने चाहिए एप डॉट जेस तमे एक बार चलो ना हम लोग हमारे स्टेबल फाइल चले जाए ये हम हमारे स्टेबल फाइल एक है ऐसे हम लोग स्टेबल बेसिक स्ट्रक्चर टू को लिखने चाहिए एक बार हम लोग एक है लिखने वो पर चलो ना हम इस स्टाइल सीट कनेक्ट करेंगे अब हम अपने जेस फाइल टी कनेक्ट करेंगे चाहिए बार स्क्रिप्ट ऐसा उठ से एप डॉट जेस ये वो हम इस स्क्रिप्ट टेक दे ये बार हम रा हम इस एस्टीमेल फाइल टी के हम इस ब्राउज़र ओपन करेंगे चाहिए हम इस फाइल टू ओपन हो चाहिए ये वो हम इस एस्टीमेल फाइल टी ये बार चलो न क्लास से नाम दे रही थी फॉर्म कंटेनर एवं ये भी तो हमारे मूल दो तीन टी पार्ट थक गए प्रथम टी हलो साइन इन पार्ट हमें क्रिएट करें चेक टी पार्ट साइन इन क्लास से अंडर है साइन इन तार पर थक चाहिए हलो साइन अप में साइन अप क्रिएट करें निचे तार पर हमारे अलग टी कंटेनर लग गए हम राइट नाम दे रही कंटेनर यह होला आमादे तिन्टी पार्ट यह वार चोलो नामदा एक 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 पार्ट गुलुके कम्प्रेट करेनी प्रतो में आमी चोलो जाच्छी आमादे साइन इन कंटेनर एर बितोरे यह होला आमादे साइन इन कंटेनर एर बितोर आमी एक्टी फॉर्म टेक क्रेट करेनी ची एबो এবং এর ভিতরে আমাদের দুটো করে এর ভিতরে আমাদের ইনপুট ফিল্ড থাকবে প্রত্যেকটা ইনপুট কে আমি এক একটা ডিভ এর ভিতরে নিয়ে নেছি এবং ডিভ এর ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ফর্ম গ্রুপ যাতে আমরা পরবর্তীতে সহজে ডিজাইনে হাত দিতে পারি এবং এর ভিতরে একটা ক্লাস নিয়ে নেছি ইনপুট সরি এর ভিতরে একটা ইনপুট নিয়ে নেছি টাইপ টেক্সট এবং ক্লাস এড করে দিচ্ছি হলো ফর্ম কন্ট্রোল কন্ট্রোল এবং প্লেস হোল্ডার হিসেবে আমি ইউজ করছি ইউজারনেম ক্যাপিটাল ইউ ইউজ করলাম ये बार चलो नारे एक टू फील्ड क्रिएट करें और मैं आबार नारे एक टू डीप निचे क्लासेस वाले जो फॉर्म ग्रुप ये भी तो हमें एक टू इंपोर्ट नहीं निचे टाइप भी चाहिए पासवर्ड अब हम एक क्लासेस वाले हमें यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल अगर मतलब ये अब हम प्लेस होल्डर इसे भी यूज़ करते इस पर आप उठिया हमारे इनपुट फील्ड क्रिएट करो शेष एक बार चलो नम्र सब इनपुट हम क्रिएट करें हम यहाँ पर आरेक्टी डिप ने लिखी फॉर्म ग्रुप भी तो रहे फॉर्म फॉर्म ग्रुप क्लास ऐड करें इसी डिप में फॉर्म ग्रुप एवं एक भी तो हम एक टी बटन दे दीजिए तो बटन का टाइप इसे हमारे को बोलते हैं उसको এবং এর নিচে আমি আরেকটি ডিপ ক্রিয়েট করে নেছি এখানে আমরা মূলত দিব হলো ফরগট পাসওয়ার্ড এই অপশনটি আমি আবার লিখছি ডিপ ফর্ম গ্রুপ এবং এর ভিতরে দিচ্ছি একটা এ এইচ আর ই এফ এর ভিতরে হ্যাশ পাস করে দিলাম এবং এর মধ্যে ক্লাস হিসেবে আমরা লিখছি ফর্ম ফোল্ডার লিংক যেহেতু এই লিংকটি ফোল্ডারে আছে তাই ফর্ম ফোল্ডার লিংক দিয়ে দিচ্ছি এবং ভিতরে লিখে দিচ্ছি ফরগট पासवर्ड तो ये कन और चलो वो शेकरम सेव दिला ये होला हमारे आउटपुट टी ये बार चलो ना हमारे हमारे साइन अप फॉर्म में मनोजुक दे ये होला हमारे साइन अप पर टी एर भी तो हम यार एक टी फॉर्म टेट करेंगे ची भी तो रहेश पास करें दिला एक्शन है अब हम ये कन हमारे मेंश के जो फील्ड लग गए हम रागेर मोतोई तो त हमें एक एच टू टैग नहीं लिखी तब वो क्लासेस शेव दिच्छी फॉर्म टाइटल फॉर्म टाइटल एक फॉर्म टाइटल अब अगर भीतर लिखे हुए चीज आई जी एन ई ओके साइन इन एक बार चलो ना हम लोग नीचे फॉर्म में चले जाएं ये खाने अब हम लोग अब आर एक टाइटल क्रिएट करने को एच टू टैग के भीतर है अब हम 
अंडरस्कोर टाइटल एर भरे लिखे दीची एस आई जी एन सैन आप एक्ट फर्म सरि एक्ट डिप नहीं फर्म ग्रुप प्लस हिसाब से फर्म ग्रुप এবং এর ভিতরে একটি ইনপুট নিয়ে নিচ্ছি টাইপ দিয়ে দিচ্ছি ইমেইল কারণ এর ভিতরে আমাদের ইমেইল থাকবে এবং ক্লাস হিসেবে অ্যাড করছি ফর্ম কন্ট্রোল সরি আন্ডার স্কোর কন্ট্রোল কন্ট্রোল এবং প্লেস হোল্ডার হিসেবে আমরা ইউজ করছি ইমেইল ইমেইল দিস ইজ আওয়ার ইমেইল অ্যান্ড অ্যাগেন আরেকটা ডিপ এড করে নিচ্ছি এই ডিপের ক্লাস হিসেবে আমরা অ্যাড করছি ফর্ম গ্রুপ এবং এর ভিতরে আমরা আরেকটা ইনপুট দিয়ে নিচ্ছি ইনপুটে আমরা মূলত রাখব পাসওয়ার্ড সরি আমাদের এখানে আরেকটি ইনপুট লাগতে উপরে আচ্ছা আমরা এটা এখানে ক্রিয়েট করে নিই পরে উপরে নিয়ে যাচ্ছি এটি টাইপ হিসেবে ট্যাক্সটি থাকবে এবং ক্লাস হবে ফর্ম কন্ট্রোল আগের মতোই এবং প্লেস হোল্ডার হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করব ইউজার নেম ইউজার নেম আমি এটিকে পুনরায় উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি এটিকে আমরা রাখতে চাচ্ছি হলো এই টাইটেলের নিচে ওকে এখানে এই হলো আমাদের ইউজার নেম এই আমাদের ইমেইল অ্যান্ড আমাদের আরেকটা ফিড লাগবে এটি হলো পাসওয়ার্ডের জন্য তাই আমরা আগে ঠিক কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম এবং টাইপ চেঞ্জ করে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড পরবর্তীতে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো এগুলোকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনাদের যে যে ফেডগুলো লাগবে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ফেড করে নিন আমি আপাতত ডেম হিসেবে এটুকু ফেড করে নিচ্ছি এরপর নিচে আমাদের একটি লিঙ্ক লাগবে আমি আগের মতোই ওই যে আমাদের ফর্ম সাইন ইন ফর্মটি যে ছিল এর নিচে পারটুকু কপি করে এনে এর নিচে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং আমি এখান থেকে এর ভিতরে ইনফরমেশনটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে দিচ্ছি ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যাকাউন্ট ওকে মোটামুটি আমাদের এই পর্যন্ত কাজ শেষ এবার চলুন আমরা ওভারলের দিকে যাই আমাদের সাইন ইন অ্যান্ড সাইন আপ ফর্ম ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এবার আমাদের ওভারলেতে যাওয়ার পালা আমি ওভারলেতে গিয়ে এর ভিতরে কিছু এলিমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে আমি শুরুতেই একটি ডিপ নিয়ে নিচ্ছি ওভারলে নামে ওভারলে এবং এর ভিতরে দুটো পার্ট থাকবে প্রথমটি হলো লেফট পার্ট আমি লেফট ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং আরেকটি পার্ট হলো রাইট পার্ট এটিকে আমি ছোটো হাতের করে দিলাম লেফট অ্যান্ড রাইট লেফটের ভিতরে থাকবে হলো সাইন আপের ইনফরমেশান ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দিচ্ছি হলো এস থ্রি সরি এস থ্রি এইটাকের ভিতরে আমি লিখে দিচ্ছি ওয়েলকাম ব্যাক ওয়েলকাম ব্যাক দেন এর নিচে একটি পি টেক নিয়ে নিচ্ছি পি টেকের ভিতরে আমি কিছু স্ট্যাক্সড কিছু ট্যাক্স অ্যাড করে দেব তারপর এখান থেকে অ্যাড করে দিয়ে নিয়ে হলো আমার ট্যাক্সটি দেন এর নিচে একটি বাটন লাগবে আমি দিচ্ছি বাটন বাটনে আমি লিখে দিচ্ছি ওপেন আন্ডার স্কোর সাইন আন্ডার স্কোর ইন এই বাটন ক্লিক করলে সাইন ইন বা সাইন ইন ফর্মটি ওপেন হবে তাই আমি এর ভিতরে লিখে দিলাম ওপেন সাইন ইন এবং বাটনের ট্যাক্সটি হিসেবে লিখছি সাইন এবার চলুন আমরা রাইট পাশে যাই রাইট পাশ এই হলো আমাদের রাইট সেকশান এখানে এসে আমরা সেম কোডটুকু কপি করে পেস্ট করে দেব সরি এখানে হবে পেস্ট করে দিলাম এবং এর ভিতর থেকে আমরা কন্টেন্টগুলোকে চেঞ্জ করে দেবো ওয়েলকাম ব্যাকের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি হ্যালো ফ্রেন্ডস সরি হ্যালো আর আই এন ডি ফ্রেন্ড অ্যান্ড আমরা এই পির ভিতরে ট্যাক্সটিকে চেঞ্জ করে দিতে পারি এবার আমি এখানে চেঞ্জ করে দিয়ে দিচ্ছি ইন্টার ইউর পার্সোনাল ডিটেলস অ্যান্ড স্টার্ট জার্নি উইথ আস এই ট্যাক্সটি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটাকে আমরা ফরম্যাটেড করে দিতে পারি নিচে নিচে নিয়ে আসতে পারি দেখার সুবিধার্থে এবং সাইন ইনের পরিবর্তে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি সাইন আপ এবার আমাদের সাইন আপ এবং ক্লাসটিকে চেঞ্জ করে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সাইন আপ ক্লাস তাহলে মোটামুটি আমাদের কাজ এই পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল এবার চলুন আমরা আমাদের সি এস এস চলে যাই এ হলো আমাদের সি এস এস ফাইলটি এবার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সামনের দিকে এগোব প্রথমে আমাদের একটি ফন্ট লোড করাতে হবে আমি চলে যাচ্ছি গুগল ফন্টসে এখানে লিখছি গুগল ফন্টস 
ओपेन कर टाइप करब रेल वाई मूलत रेल वे फ्रंट यूज करते चाची डब्ल्यू ए वाई रेल वे सरि स्पेलिंग मिस्टेक हो एल ए रेल वे एखान फर्मेट हिसाब से निब हल फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेन हंड्रेड हमें जा फोर हंड्रेडे यही हलो फोर हंड्रेड टैक्सटी सिलेक्ट कर निल तर पर लगे हमारे सिक्स हंड्रेड ए हलो सिक्स हंड्रेड एंड सेवेन हंड्रेड ए हलो सेवेन हंड्रेड अभी एखान चले जाए इम्पोर्टे इम्पोर्ट थे टेक्सट कपि कर सी एस एस आज तरह पेस्ट कर देव यही हलो सी एस एस टी एवं एखे प्रथम बक्साइजिंग बॉर्डर बक्स कर देव सकल एलिमेंटर जो हमें लिखे बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स पैडिंग एवं मार्जिन जिरो कर दीची पैडिंग जिरो एंड मार्जिन जिरो एबार बडी एस फंडी लुट कर अथवा चाहले स्टार एलिमेंट आज स्टार ग्लोबल सिलेक्टर पेज आज एर भर दीते कारण अनेक समय देखा जाए जा बडियर भर पन्फर्मिली चेनान पर इनपुटर भरकार जो टेक्सटगुल आज है सेगल से पन्फर्मिलीगुल चेन्ज है ना अभी यह कारण ये पन्फर्मिली हिसाब से चेन्ज कर ग्लोबल जो सिनटेक्सट आज है इलिमेंट सिलेक्टर की एर भरे बडी एस पेडिंग दिए दीची टोटी फाइव पी एक्स पेडिंग टोटी फाइव पी एक्स देर कारण हलो कि जैसे हमारे एलिमेंट हमें ये कमेंट कर सेव कर देखा ये देखो हमारे एलिमेंट टपे और लेफ्ट मिसे आए एबार जो बडी से पेडिंग हिसाब से टोटी फाइव पी एक्स यूज करी से क्षेत्र में यकम मिसा थकबे ना एबार चलो आपते एक डिसप्ले एड करी एलिमेंट के मिडिले नवर जो हमें लिखी डिसप्ले ग्रेड एवं प्लेस कन्टेंट दिए दीची प्लेस कन्टेंट सेंटर दिए दीची मिडिले जा पेडिंग चले आसने प्लेस कन्टेंट प्लेस कन्टेंट सेंटर एबार सेंटारे ना जा कारण हलो कि बडिर हाइट मूलत अटो अर्थात एर भेतर जो एक कन्टेंट थे से हाइट थे हमें ये एक मिनिमाम हाइट दिए निची मेन हाइट हिसाब से यूज कर हंड्रेड बी फोर्ट हाइट एबार देखो ये हमारे मिडिले चले गए एबार चलो आप बडिय बैकग्राउंड कलर टी एक चेन्ज कर दी हमें लिखी बैकग्राउंड कलर एवं पास कर दीची हैश ए ए ए फाल्टा एक ब्लैक दिखे रखी एबारे बडिर क्या मोटामुटी शेष एबार फर्म कंट्रोल दिखे जाब हमें इन्हें लिखे नहीं फर्म कंट्रोल फर्म कंट्रोल एक बॉर्डर दिए निचि जो बुझते चाहिए फर्म कंट्रोल टी कौन पर्यटन अवेलेबल वन पिक्सल सोलिड रेड दिए दिल सरि फर्म कन्टेनार हो फर्म कंट्रोल ना फर्म कन्टेनार फर्म कन्टेनार दिए दिल ये हल्द कन्टेनार टी कन्टेनारे एक वाइट दिए दीब हमें वाइट हिसाब दीची एट हंड्रेड पी एक्स एवं एर डिसप्ले कर देव फ्लैक्स कारण आप चाहिए इनपुट फिल्डगुल पशापाशी थकुक फर एक्साम्पल सन इन फर्म आज है और सैन आप फर्म आज दोटो जाते पशापाशी थे एक लेफ्टे और एक रईटे यही एखे यूज कर डिसप्ले फ्लैक्स फ्लैक्स एवं पजिशन कर दीची रिलेटिव पजिशन रिलेटिव पजिशन रिलेटिव कर कारण हलो जो जो अवरलेटी आज अवरलेट अपना देखते ये मूलत पजिशन एबसोलूट कर रखब तक मूलत ये पजिशन रिलेटिव कर फर्म कन्टेनारे भर जो अवरलेटी आज है तक ये पजिशन एबसोलूट करतेब ओके एबारे ट्रांजेक्शन यूज कर दीची एक ट्रांजेक्शन जिरो पॉइंट फाइव सेकेंड एंड एज एन आउट यूज कर दीची ओके आपात क्ज फर्म कन्टेनारे क्ज शेष हलो ए चलो आप फर्म कन्टेनारे भर जो सैन इन और सैन आप आखने चले जाएन चलो सैन इन फर्म कन्टेनार हमें लिखी हलो डट एस आई जि एन अंडार स्कोर एन सैन इन एर साथ सैन आप कन्टेनार टीके कारण हमें दो सीमिलार डिजाइन करते जाने लिखे सैन आप एरपर हमें एर भरे दी दीची पजिशन एबसलोट सरि फ्लैक्स कर दीची वन 
जाते समान जगह नहीं दोटो वाइड दिक्कत एवं मुहूर्त आउटपुट ओपन कर नहीं बार लाइव सार्वर दिए जो बार बार रोड ना दीते हैं ये चले आसल आउटपुटे एबार चलो आपजे नीचे अपारले आज अपारले अपारले कन्टेनर आज एक पजिशन एबसोलोट कर मोटामोटी हमारे एक पर्या चले जाए डिजाइन टी एखे दीची पजिशन एबसोलोट एंड एक बैकग्राउंड कलर दिए दीजिए किसुक्षण बैकग्राउंड कलर रेड एंड टप जिरो लेफ्ट जिरो एवं वाइट और हाइट सरि हमें एखन के हाइट कर दीजिए हंड्रेड पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट एक बार से देखी कर दूर हलो एखन के वाइट कर देव फिफ्टी पार्सेंट वाइट फिफ्टी पार्सेंट एवं ऊपर जो सैन इन और सैन आप फर्म टी आटे के बैकग्राउंड कलर दिए दी कि बुझते एरिया कटुतुकु हमें लिखे दीची बैकग्राउंड कलर ग्रीन देखो आप जो अबारेटी आज है फिफ्टी पार्सेंट देर कारण जेदी सैन इन फर्म टी आज जो परमाण जैगे नहीं इन फर्म टी से जैगे दखल कर कन्टेनर एबार चलो आपार फ्लो हिडेन कर दी कारण हमारे ये वेलकाम बैक एंड हेलो फ्रेंड्स नाम जो प्रपार्टीगुलो आखागुलो आटी कन्टेनर आज दो कन्टेनर पशापाशी थे से क्षेत्र में दिक दिए बेर जा रहा सम्भावना आज अच्छा अभी अबरफ्लो हिडेन आप लिखिए कमेंट कर रखी जो भूले ना जा लिखते अबरफ्लो हिडेन परवर्ती एक्सप्लेन कर ट्रांजेक्शन दिए दीची कारण आप मुभमेंट करान समय कि स्मूथ इफेक्ट चाची ट्रांजेक्शन शुरू दीजिए जिरो पॉइंट फाइव सेकेंड इज इन आउट इज इन एंड आउट ओके ए चलो आप मुहूर्ते मूलत स्ट्राक्चार दाड़ करा प्रपार डिजाइन एखी करा प्रपार डिजाइन परवर्ती हाथ दीब आप मूलत स्ट्राक्चार टी बिल्ड आप कर अच्छा ये हमारे अबारले कन्टेनर अबारले कन्टेनर भेतरे रही है कि हमारे अबारले नाम एक डीप रही है ये हलो अबारेडी एबारे अबारले के लिए क्या करब नहीं अबारले कन्टेनर के एर भर थे अबारले के एक्सेस कर डट ओ भिईर एल ए वाई अबारले एवं ए वाइड हिसाब से टू हंड्रेड पार्सेंट देव कारण हमारे अबारले जो डिप्टी आज है ये आलत हलो अबारले कन्टेनर भेतरे और आप जो एखे अबारले कन्टेनर वाइड दिए 50% पार्सेंट मान हाफ क्या भेतर जो अबारेटी आज है ये फुल करार्ज अर्थात हमारे फे फर्म जेटुक जैगे दखल करवश ये टू हंड्रेड पार्सेंट दीते हैं अदारवईज ये अर्धे चले आस चलो आप चेक कर देखी जो हंड्रेड पार्सेंट दी कि है एक बैकग्राउंड कलर दिए दी जैसे आईडेंटिफाई करते ब्लू दिए दीची ये देखो अर्धे चले आसार दरकार हलो फुल लेफ्ट टू रईट फुल जेटुकु जैगा आज से टू हंड्रेड पार्सेंट दिए आशा करी अपनारा बुझते पे क्या टू हंड्रेड पार्सेंट दिए आर विश्लेषण कर जबरफ्लो कन्टेनार आज है ये हमें दिए वाइट फिफ्टी पार्सेंट तर मैंने हलो मेन कन्टेनार आज है फर्म एर एर अर्धे जैगे नहीं चलो अबारले कन्टेनार एबारे जो भेतर जो अबारले नाम जो डिप्टी आज है ये जेहतु हमारे फुल कन्टेनार जोड़े रखा दरकार तई हमें एर वाइड हिसाब से टू हंड्रेड पार्सेंट दिए वन हंड्रेड पार्सेंट देवर फले अबारले कन्टेनर टेज है तरह समान हो हंड्रेड पार्सेंट और वन हंड्रेड पार्सेंट एड हार कारण ये अर्धे जैगे बेस नहीं है तक आप एक फुल वाइट अबारले पे आशा करी अपना बुझते पे जो ना बुझे बार बार प्रैक्टिस कर आशा करी अपना बुझे जाबी आर देखिए हाइट हमें हाइट चाची अबारले समान अबारले कन्टेनारे समान हाइट चाची तीन एखे दिए दीजिए अबार सरि हाइट हंड्रेड पार्सेंट एबारमें जो एखन थे अब हिडेंट ओपेन कर दी तक अपनारा आशा करी पार्थक्य बुझते पर अबारे हिडेंट हमें एखे एन दी नहीं जो क्ज करें देखो एन आर अर्धे एलिमेंट ये आकी अबारस्था आबार चलो आप भरे डिजाइन हाट दी भरे जो प्याराग्राफ एच वन मे बी एच वन और टू हमारे सठी ख्याल नहीं भर जो एच थ्री एलिमेंट आगू के चलो आस्ते आस्ते डिजाइन कर फिली हमें प्रथम ये कपि कर नीचे नहीं जा बार बार लिखते जा 
এবং এর ভিতর থেকে প্যারাগ্রাফটিকে নিয়ে আমি এর ফন্ট সাইজ করে দেব হলো ওয়ান সরি লাইন হাইট করে দেব ওয়ান পয়েন্ট এইট লাইন হাইট ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং মার্জিন করে দেব উপরে নিচে টেন পি এক্স মার্জিন সরি মার্জিন উপর এবং নিচে থাকবে টেন পি এক্স খালি মিস্টেক হচ্ছে টেন পি এক্স এবং ডানে বাবা থাকবে জিরো আমি সেফটিই দিলাম এখন আপনারা মার্জিনটা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এবার চলুন আমরা আর একটু সামনের দিকে এগোই এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে ওভারলেটি আছে ওভারলেটের ভিতরে কিন্তু দুটো পার্ট আছে একটা হলো লেফট আর একটা হলো রাইট আমরা এবং এখন লেফট এবং রাইটের ভিতরে যে আপনার বাটনগুলো আছে ওপেন সাইন ইন অ্যান্ড ওপেন সাইন আপ এই দুটো বাটনকে নিয়ে কাজ করব তাহলে চলুন আমরা কাজ শুরু করে দিই আমি আবার আগের মতো করে ওভারলেটিকে নিয়ে নিচ্ছি ওভারলে এর ভিতর থেকে আমি চলুন আমরা প্রথমে লেফট এবং রাইট সাইডকে নিয়ে কাজ করি তারপর আমরা ওভারলে ভিতরে যাই এই হলো আমাদের লেফট লেফট কন্টেনারটি এবং এই হলো আমাদের রাইট সরি এই হলো লেফট কন্টেনার এবং এই হলো আমাদের রাইট কন্টেনারটি আমি শুরুতে লেফট এবং রাইটকে নিয়ে কাজ করি তারপরে সামনের দিকে এগো এটি মনে হচ্ছে যে বেটার হবে ওকে আমি লেফট কন্টেনারকে নিয়ে কাজ করছি শুরুতে আর এটিকে রেখে দিচ্ছি আমাদের কন্টেনার নিয়ে কাজ করার পরে যে পার্টটি আছে সেখানে সিকোয়েন্সটা মেনটেন করার জন্য আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আবার ওভারলে আচ্ছা ওভারলে দেওয়া আছে আমার এখানে আমি লিখছি লেফট ওভারলের ভিতরে যে লেফট নামের টিপ আছে সেটিকে আমি অ্যাক্সেস করলাম এবং একই সাথে আমি এখান থেকে অ্যাক্সেস করবো হলো রাইট টিপকে আমি লিখছি রাইট আমি সরাসরি এর চাইল্ডকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি তাই আমি এখানে ব্যাটার দিন ইউজ করলাম ওভারলের ভিতরে যে রাইট এলিমেন্টটা আছে সেটি এবং এর ভিতরে আমি কিছুটা স্টাইল লিখবো কি লেখা যায় আমি লিখছি ফ্ল্যাগস ওয়ান কারণ লেফট এবং রাইট যে এলিমেন্টে আছে সে দুটো এলিমেন্ট যেন সমান জায়গা নেই অর্থাৎ ফিফটি ফিফটি করে যেন জায়গা নেই সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমি এখানে দিয়েছি ফ্ল্যাগস ওয়ান এবং এর ভিতরে আমি ট্রানজেশান ট্রানজেশান হিসেবে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর সেকেন্ড ইজ এন আউট ওকে আমি এখানে দিতে পারি হলো ডিসপ্লে ফ্ল্যাগস কারণ এর চাইল্ডগুলোকে আমি চাইল্ডগুলোতে ফ্ল্যাগস ইউজ করেছি তার মানে আমার এর প্যারেন্টকে ডিসপ্লে ফ্ল্যাগস দিতে হবে আমি আপাতত এই হিডেনটিকে আবার কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি যাতে আমি আউটপুটটি প্রপারলি দেখতে পারি এই হলো আমাদের আউটপুট এখন লেফট এবং রাইটের কাজ শেষ মোটামুটি এবার চলুন আমরা সামনের দিকে আর একটু এগোই এবার আমরা কাজ করব হলো বাটন নিয়ে লেফট এবং রাইটের ভিতরে যে বাটনগুলো আছে ওপেন সাইন ইন এবং ওপেন সাইন আপ নামে এই যে আপনারা দুটো বাটন দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো বাটনকে নিয়ে কাজ করব তাই আমি এখানে আবার নিয়ে নিলাম ওভারলে ওভারলের ভিতর থেকে আমি ক্লাসগুলোকে অ্যাক্সেস করছি ওপেন আন্ডার স্কোর সাইন আন্ডার স্কোর এন এবং আমি নিচেরটিকে চেঞ্জ করে করে দেবো সাইন আপ এই দুটো বাটন কিনে আমি এবার কাজ করব আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে দিচ্ছি ফোর এফ 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 ফোর ফোরটি পারসেন্ট হোয়াইট কালার ওপাসিটি ফোরটি পারসেন্ট ওকে আমি এবার একটু বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার ওয়ান পি এক্স সলিড অ্যান্ড এফ 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 এইটি সরি এইট পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট হোয়াইট কালার এইটি পার্সেন্ট ট্রান্সপারেন্সি সহ একটি হোয়াইট কালার ইউজ করলাম এবার আমরা এর একটি প্যাডিং ইউজ করব আমি প্যাডিং হিসেবে দিচ্ছি টেন পি এক্স অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পি এক্স টেন পি এক্স টোয়েন্টি ফাইভ পি এক্স অ্যান্ড দেন এর একটি বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিই যাতে দেখতে ভালো লাগে আমি দিচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ পি এক্স বর্ডার রেডিয়াস সেভ দিয়ে দিলাম দেখুন অনেকটা বেটার লাগছে আগে থেকে এবার আমরা হাত দিয়ে বলো বর্ডার রেডিয়াস গেলো ফ্রন্ট ওয়াইটটা একটু বেড়ে বাড়িয়ে দিই ফ্রন্ট ওয়াইট ফ্রন্ট ওয়াইট বোল্ট কারণ ফ্রন্ট একটু চিকন মনে হচ্ছে এবং এর একটু বক্স শেডো দিয়ে দিই বক্স শেডো জিরো টু পি এক্স ফাইভ পি এক্স অ্যান্ড এর একটি কালার থাকবে হলো আমি ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি জিরো 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 উইথ টোয়েন্টি পারসেন্ট অ্যাপাসিটি সেভ দিয়ে দিলাম এখন বাটনটা অনেকটা ব্যাটার লাগছে ডিজাইনটা আরও সুন্দর হবে আস্তে আস্তে আমরা ওইদিকে মুভ করব আমি শুরুতে স্ট্রাকচারটিকে দাঁড় করে নিতে যাচ্ছি এবার দেখুন আমরা যখন এর উপরে পয়েন্টটা নিচ্ছি কোনো কার্সর আসছে না পয়েন্টের আইকন চেঞ্জ হচ্ছে না এবং এর একটি আউটলেট সরি আউটলাইন দেখাচ্ছে আমি এটুকু ঠিক করে দিচ্ছি আমি এখানে লিখছি কার্সর পয়েন্টটা অ্যান্ড আউটলাইন করে দিচ্ছি নান এবার আশা করি প্রবলেমগুলো আর হবে না এই যে দেখুন আমি যখন ক্লিক করছি তখন আর আউটলাইন আসছে না এবার আমরা আবার চলে যাব হলো আমাদের ওভারলে কন্টেনারে সরি এর আগে আমি আরেকটা কাজ করে নিতে চাই 
কাজটি হলো ফর্ম যে আছে আমাদের ফর্মটি ফর্মটিকে একটু প্রপারলি ডিজাইন করলে এটা একটু দেখতে ভালো লাগবে আমি এই জন্য প্রথমে ফর্মের ডিজাইনটি করে নেব আমি মাঝখানে গেপ দিয়ে নিচ্ছি পরবর্তীতে এখানে এসে আবার ডিজাইন করব আমি এখানে একটু কমেন্ট করে নিই নাও ডেকোরেট দ্য ফর্ম এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে তাই আমি এখানে স্টার্ট লিখে দিলাম এবং এখানে এন্ড লিখে দিলাম এবার যদি আমরা ফর্ম কন্টেনারটিকে অ্যাক্সেস করি এই হলো আমাদের ফর্ম কন্টেনারের কাজ প্লাস এবং এখান থেকে বক্স সেটু দিয়ে দিচ্ছি হলো জিরো টু পি এক্স অ্যান্ড থার্টি পি এক্স এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এসে দিচ্ছি ব্ল্যাক টেন পারসেন্ট অপাসিটি এবং আরেকটি লেয়ার দিয়ে দিচ্ছি সেটুর জিরো টু পি এক্স টোয়েন্টি পি এক্স অ্যান্ড অ্যাগেন সেম কালার আমি আরেকটি লেয়ার নিচ্ছি সেটুয়ের আমি এখানে নিচ্ছি জিরো সরি হ্যাঁ উঠে যাবে জিরো জিরো অ্যান্ড ওয়ান পি এক্স অ্যান্ড সেম ব্যাকগ্রাউন্ড সরি সেম কালার ওকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারগুলো উঠিয়ে দিই আমি বলেছিলাম যে এগুলো আমরা আপাতত ইউজ করছি যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কোন পার্ট কতটুকু জায়গা নিয়েছে আমি এখান থেকে বর্ডারটি উঠিয়ে দিচ্ছি সেভ দিয়ে দিলাম এবার চলুন আমরা আমাদের অবার্লি কন্টেনারের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিই অবার্লি কন্টেনার যে আছে আমাদের এটিকে আমাদের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে চলে যাব হলো অবার্লি কন্টেনারে এই হলো আমাদের অবার্লি কন্টেনার আমি এখানেই দিয়ে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি লিখছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সরি আমি একটা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করব যার কারণে আমাকে এখানে লিখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এবং আমি লিখছি লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট প্রথমে কালার থাকবে অরেঞ্জ এবং এখান থেকে এটি মুভ করবে হলো আর একটু ডিপ অরেঞ্জের দিকে অরেঞ্জের দিকে থ্রি সি জিরো জিরো এটি হলো এর কোড আই থিঙ্ক এখন অনেকটা ব্যাটার লাগছে এবার চলুন আমরা একটু পেডিং ইউজ করি আমি এখানে পেডিং হিসেবে ইউজ করতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স আই থিঙ্ক ব্যাটার লাগবে যদি দেখুন অনেকটা ভালো লাগছে এখন টোয়েন্টি ফাইভ পেক্স আর নিচের দিকে আসা নেই কারণ হলো এটি কিন্তু আমাদের যে ফর্ম কন্টেনারটি আছে এর সাথে অ্যাপসলোড করা যার কারণে এটি এটি যেহেতু হোয়াইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সরি হোয়াইট ফিফটি পার্সেন্ট এবং হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দা তাই এর কন্টেনারের বাইরে সে যেতে পারছে না প্রপারলি এটি আস্তে আস্তে ঠিক হবে আমরা সামনের দিকে আর একটু ডিজাইন লিখবো আমরা যখন ফর্ম নিয়ে কাজ করব প্রপারলি তখন এটি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে চলুন আমরা এবার আর একটু সামনের দিকে এগোই ওকে আমাদের ফর্ম কন্টেনার গেল এখন আমরা চলে যাব ফর্ম কন্টেনারের ভিতরে যে সাইন ইন অ্যান্ড সাইন আপ ফর্ম আছে আমি আবার লেটিক আপাতত বন্ধ করে দিচ্ছি এখান থেকে এই যে সাইন ইন এবং সাইন আপ এই দুটো ফর্মকে নিয়ে এবার আমরা কাজ করব ফর্ম কন্টেনারের ভিতর থেকে আমি এই জন্য নিচে আরেকবার লিখে নিচ্ছি নিচে আরেকবার লিখছি ফর্ম কন্টেনার ডট ফর্ম কন্টেনার অ্যান্ড এর ভিতর থেকে আমরা নেব সাইন ইন এবং নিচে আমরা আবার নিয়ে নিচ্ছি সাইন আপ গ্রুপিং করে নিলাম যেহেতু সেম স্টাইল এবং এখান থেকে আমি এখানে একটু পেডিং ইউজ করছি ফোর্টি ফাইভ পি এক্স অ্যান্ড থার্টি ফাইভ পি এক্স এখন এখন অনেকটা কিন্তু ব্যাটার লাগছে আগের চেয়ে এবং আমরা এবার কি করতে পারি আমি একটা ডিসপ্লে গ্রিড দিয়ে দিতে পারি ডিসপ্লে গ্রিড ডিসপ্লে গ্রিড দিচ্ছি এই জন্য যাতে আমাদের যে ফর্ম কন্টেনারের ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো আছে আমি আপাতত ওভার লেটিকে হাইট করে দিতে চাচ্ছি আমরা পরবর্তী থেকে এটিকে ওপেন করে দেবো আমি এখান থেকে ডিসপ্লে নান করে দিচ্ছি ডিসপ্লে নান আমরা ফর্মের কাজটুকু করে পরে এটিকে ওপেন করে দেবো ভুলে যেতে পারি সেই জন্য আমি এখানে একটু চিহ্ন দিয়ে রাখি যাতে আমার চোখে পড়ে বিষয়টা ওকে এবার আমরা চলে যাচ্ছি আবার আমাদের সাইন ইন এবং সাইন আপ ফর্মে এখান থেকে আমরা কি করব আমাদের যে ফর্মটি আছে অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করে দেবো দেখুন এখানে ফিল্ড আছে একটা দুইটা তিনটা এবং এখানে ফিল্ড আছে দুইটা যার কারণে এখানে একটু সমস্যা হলো কি যে আমাদের সাইন আপ ফর্ম যেটুকু জায়গা নিয়েছে তার চেয়ে কম জায়গা নিয়েছে হলো সাইন ইন ফর্ম এবং কম জায়গা নেওয়ার কারণে আমাদের সরি এখানে আমার একটি বাটন মেশিন চলুন আমরা এই বাটনটি দিয়ে দিই আমাদের এখানে সাইন আপ বাটনটি নেই আমি চলে যাচ্ছি সাইন আপ ফর্মে এবং এখান থেকে চলুন আমরা সাইন আপ সাইন ইন থেকে বাটন নিয়ে আসি সেম বাটন দেবো আমরা এই হলো আমাদের বাটন আমি শুধু নামটি পরে চেঞ্জ করে দেব এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম এবং এখানে সরি এখান থেকে সাইন সাইন ইনের পরিবর্তন আমরা লিখবো সাইন আপ 
এই দেখুন এখন বিষয়টা একটু ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে যে দেখুন এর স্পেসিং এবং এর স্পেসিং কিন্তু সেম না সেম না হওয়ার কারণে আমাদের সাইন ইন ফর্মটা কিন্তু একটু উপরের দিকে উঠে আসে নিচের দিকে উঠে আছে এবং নিচের দিকে জায়গা ফাঁকা আছে এবং আমাদের সাইন ইন ফর্ম সাইন আপ ফর্ম টু সাইন আপ ফর্মের জায়গায় আছে এই প্রবলেমটি সলভ করার জন্য আমরা মূলত এখানে ডিসপ্লে গ্রিড ব্যবহার করেছি এবং অ্যালাইন আইটেম সেন্টার ব্যবহার করে আমাদের সাইন ইন ফর্মটিকে মিডিলে নিয়ে আসবো আমি এখানে দিচ্ছি অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার যাতে আমাদের সাইন ইন ফর্মটি মিডিলে চলে আসে এবার বিষয়টি দেখুন আর একটু ভালো লাগছে এটি কিন্তু এখন উপর থেকে এবং নিচ থেকে মিডিলে আছে ওকে এবার চলুন আর একটু সামনের দিকে এগোই এবার আমরা কি করতে পারি ওভারলি কন্টেনারে কাজ করে ফেলেছি আমরা লেফট অ্যান্ড রাইটের কাজ করব আমরা সরি এটা পরে ধরবো আমরা ওভারলি তো পরে ধরতে চাচ্ছি আমি ফর্ম টাইটালে চলে যাই এখন চলো এখন চলে যাব বলুন ফর্ম টাইটালে আমরা তো ওভারলিটিকে কমেন্ট আউট করে রেখেছি সরি ডিসপ্লে নান করে রেখেছি এটি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করবো এবার আমরা লিখছি ফর্ম টাইটেল আমার এখানে কিন্তু ফর্ম টাইটেল নামের একটি ক্লাস আছে যার ভিতরে আমরা ফর্মের টাইটেলগুলো লিখে রেখেছি যেমন সাইন আপ এবং সাইন ইন আমি এখান থেকে ফর্ম টাইটেল ক্লাসটিকে নিয়ে যাচ্ছি এবং এখানে পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পর চলো এবার আমাদের প্রয়োজনীয় স্টাইলগুলো লিখে ফেলি আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি টেক্সটাইল অ্যান্ড সেন্টার অ্যান্ড এর একটি মার্জিন দিয়ে দেবো টপে টোয়েন্টি পি এক্স লেফট অ্যান্ড রাইট জিরো অ্যান্ড বটমে ফোরটি পি এক্স এবং এর কালার করে দেবো ব্ল্যাক টোটালি ব্ল্যাক এবং টেক্স ট্রান্সফর্ম টেক্স ট্রান্সফর্ম করে দেবো হলো ক্যাপিটালাইজ অর্থাৎ সরি আপার কেস করে দেবো টেক্স ট্রান্সফর্মকে ট্রান্সফর্ম আপার কেস এখন এখন কিন্তু আগের চেয়ে অনেকটা বেটার লাগছে এবার চলুন আমরা একটু সামনের দিকে এগোই এবার চলে যাবো হলো আমাদের ফর্ম কন্ট্রোলে ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস কাকে ইউজ করেছিলাম আমরা ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাস ইউজ করেছিলাম হলো আমাদের ইনপুট ফিল্ডগুলোর সাথে আমরা এবার এটিকে নিয়ে একটু কাজ করব আমরা এখানে লিখছি ডট ফর্ম কন্ট্রোল ডিসপ্লে প্রথমে করে দিচ্ছি ব্লক এবং হোয়াইট করে দিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট কারণ আমার সম্পূর্ণ জায়গাটা লাগবে এবং প্যারিং করে দিচ্ছি টোয়েন্টি পি এক্স টপ অ্যান্ড বটমে সরি টুয়েলভ পি এক্স টপ অ্যান্ড বটমে এবং লেফট অ্যান্ড রাইটে করে দিচ্ছি ফিফটিন পি এক্স এখন আমরা কি করব এখন আমরা একটু বর্ডার এরিয়াস ইউজ করতে পারি ভালো দেখা যাওয়ার জন্য বর্ডার এরিয়াস আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে ফাইভ পি এক্স আউটলাইন করে দিচ্ছি নান কারণ আমরা যখন এখানে ফোকাস করব তখন এর একটা আউটলাইন আসবে আমরা এই আউটলাইনটিকে নান করে দিচ্ছি আউটলাইন নান অ্যান্ড একটু বর্ডার দিয়ে দিই ওয়ান পি এক্স বি এস এইচ ডেস্ট এস এইচ এ ডি ডেস্ট অ্যান্ড কালার হিসেবে আমরা ইউজ করবো ব্ল্যাক কালার থার্টি পারসেন্ট অপাসিটি সহ ওকে এবার আমাদের প্রত্যেকটা ইনপুটের নিচে নিচে ফাঁকা জায়গা লাগবে আমরা ওইখানে যাওয়ার আগে চলুন আমাদের যে প্লেস হোল্ডারটি আছে প্লেস হোল্ডার টেক্সটগুলো কিনে একটু কাজ করি এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এখানে কালার দিই রেড কালার রেড যদি ইউজ করি তখন দেখুন আমাদের প্লেস হোল্ডারের কালার কিন্তু সরি এখানে না মিস্টেক হয়ে গেছে এই যে আমাদের ফর্ম কন্ট্রোলটে আছে এইখানে যদি আমরা টেক্সটের কালার হিসেবে ইউজ করি কালার রেড এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইনপুট ফিল্ডের কালার চেঞ্জ হচ্ছে না শুধুমাত্র কার্সারের কালারটি চেঞ্জ হয়েছে কারণ আমরা যখন লিখব তখন টেক্সটের কালারটি আসবে লাল কিন্তু আমাদের দরকার হলো প্লেস হোল্ডারের কালারটি যাতে লাল চেয়ে থাকে সেই কাজটি করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা প্লেস হোল্ডারটিকে নিয়ে কাজ করতে পারি প্লেস হোল্ডার নিয়ে কীভাবে কাস্টমাইজেশন করা যায় এটি করার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাসটিকে নিয়ে নেব এবং এখান থেকে আমরা সিএসএসের একটি প্রপার্টি লিখবো প্লেস হোল্ডার হ্যাঁ এটি আসলে আমার খেয়াল নেই যে এটিকে সৌর এলিমেন্ট মেবি এটিকে সৌর এলিমেন্ট বলা হয় আমার প্রপার নামটা মনে নেই এই জন্য বলতে পারলাম না আমি এখানে দিয়ে দিলাম কালার ইনহেরিট মানে প্লেস হোল্ডারের যে কালারটি আছে সেটা ইনহেরিট করবে কার কাছ থেকে আমাদের যে ইনপুট ফিল্ড আছে তার যে কালার আছে সেখান থেকে ইনহেরিট করবে চলুন তো দেখি এটা ইনহেরিট করতে পারছি কি না দেখুন আমরা এখানে রেড দিয়েছিলাম প্লেস হোল্ডারের কালারও এখন হয়ে গিয়েছে রেড আমরা যদি এখানে ব্লু ইউজ করি তখন দেখবেন যে আমাদের প্লেস হোল্ডারের কালারও ব্লু হয়ে যাবে কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রবলেম হলো কি 
আমাদের কালারের ঘাড়ত্ব কিন্তু একদম অরিজিনাল টেক্সটের মতোই আছে এই যে এখন আমি যখন কোনো কিছু লিখছি তখন দিয়ে টেক্সটের যে কালারের ঘাড়ত্ব এবং প্লেস হোল্ডারের টেক্সটের যে কালারের ঘাড়ত্ব সেম এই ক্ষেত্রে আসলে বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটি প্লেস হোল্ডার এবং কোনটি অরিজিনাল টেক্সট এই প্রবলেমটি সলভ করার জন্য আমরা এখানে আর একটু ট্রিক্স আর একটা ট্রিক্স ইউজ করতে পারি আমি প্লেস হোল্ডার অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারি কি করতে পারি অপাসিটি জিরো করতে পারি এই ক্ষেত্রে দেখুন আমাদের কিন্তু এখন আমার যে প্লেস হোল্ডারের টেক্সট আছে কালারটা এখন একটু ড্যাম হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আসলে কোনটা প্লেস হোল্ডার আর কোনটা আমাদের অরিজিনাল টেক্সট ওকে এবার আমরা কি করব এখানে হভার করলে যাতে কালারের তারতম্য ঘটে সরি এখানে হভার করলে যাতে একটু শেডু পড়ে সেই কাজটি আমরা করব আমি এখান থেকে কালারটিকে করে দিচ্ছি ব্ল্যাক কীরকম ব্ল্যাক কালার কোড হলো থ্রি 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 আশা করি ভালো লাগছে এবার একটু ফন্ট সাইজ দেওয়া যেতে পারে আমি এখানে লিখছি ফন্ট সাইজ ওয়ান আর ই এম চলুন তো দেখি হ্যাঁ এখন একটু ফ্রেন্ডলি মনে হচ্ছে ইজ ওকে এবার চলুন আমরা একটু সামনে এগোব এবার আমরা কাজ করব হওয়ার অ্যান্ড ফোকাস নিয়ে আমরা যখন এখানে ফোকাস করব তখন যাতে এর ভিতরে একটি শেডও পড়ে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করব আমি এটিকে কপি করে নিলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে লিখছি হওয়ার অ্যান্ড সেম স্টাইল করবো আমরা ফোকাসের জন্য আমি এখান থেকে এটি কেটে দিলাম এই জন্য আমরা গ্রুপ করে ফেললাম ফর্ম কন্ট্রোল হওয়ার অ্যান্ড ফর্ম কন্ট্রোল ফোকাস দুটোর ক্ষেত্রেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে যাবে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড এর একটু বক্স শেডু ইউজ করতে পারি বক্স শেডু আমরা ইউজ করব ইনসাইট যাতে ভিতরের দিকে শেডু করে নিচ্ছে টু পি এক্স টু পি এক্স সিক্স পি এক্স অ্যান্ড কালার হিসেবে ইউজ করছি জিরো 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 টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অপারসিটি সহ একটু ব্ল্যাক কালার এবং আরেকটি লেয়ার ইউজ করবো আমরা শেডু সেটি হচ্ছে সেটিও ইনসাইট থাকবে এবং এর কালার থাকবে মূলত হোয়াইট এই ক্ষেত্রে আমি ইউজ করব মাইনাস টু পি এক্স কারণ ব্ল্যাকের অপোজিট চাচ্ছি শেডোটা তাই আমি মাইনাস ব্যবহার করছি এবং ব্লার করে দিচ্ছি সিক্স পি এক্স এবং কালার হলো এফ 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 টোটালি হোয়াইট কালার সেম দিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা এখান থেকে হোভার করি এখন পার্থক্য করে আশা করি বুঝতে পারছেন যখন আমরা ফোকাস করছি তখন কিন্তু এটা সরছে না হোভার করলেও কাজ করছে এবং ফোকাস করলেও কাজ করছে তার মানে আমাদের যা উদ্দেশ্য ছিল সেটি সফল হয়েছে এইবার আমরা চলুন এতে একটু ট্রানজিশন দিয়ে দিই যাতে ফোকাস করার সময় বা হবার করার সময় যে শেডোটি আসে এটা যাতে ধূপ করে চলে না আসে আমি এখানে লিখছি ট্রানজিশান জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড অ্যান্ড এজ ইন আউট করে দিচ্ছি চলুন তো এবার দেখি কী অবস্থা এখন কিন্তু বিষয়টি স্মুথ লাগছে এখন আমাদের কিন্তু এখানে আরেকটি কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে সেটি হলো যে আমাদের ফর্ম গ্রুপ আমাদের যে ফর্ম গ্রুপ ক্লাসটি ছিল সেটিকে নিয়ে কাজ করতে হবে এখন ইনপুট ফিল্ডগুলো কিন্তু একটা আরেকটার সাথে মিশে গেছে আমরা চাচ্ছি যাতে এই দুটো ফিল্ডের মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকে আমরা এই কাজটি করবো মূলত আমাদের ফর্ম কন্ট্রোল ক্লাসের মাধ্যমে সরি আমাদের এই হলো ফর্ম সরি ফর্ম গ্রুপ ক্লাসের মাধ্যমে সরি ফর্ম গ্রুপ ক্লাসের মাধ্যমে এখানে দিয়ে দিচ্ছি পজিশান রিলেটিভ পজিশান রিলেটিভ অ্যান্ড মার্জিন বটম করে দেবো টোয়েন্টি আমাদের এখানে মূলত পজিশন রিলেটিভটি দরকার নেই আমি উঠে দিতে পারি আমাদের এটা এখানে কাজে লাগবে না খুব একটা দেখুন এবার কিন্তু আমাদের ফর্মটি দেখতে আরও ব্যাটার লাগছে এবার চলুন আমাদের রেফারেন্স যে ফর্মটি ছিল এটি আর একবার দেখে আসি যে আমরা কোনটি বানাতে চাচ্ছি আমরা চলুন ওটির সাথে একটু কম্পেয়ার করে নিই এটি ওপেন হচ্ছে এই হলো আমাদের ফর্মটি এখন চলুন তো মিলিয়ে দেখি কতটুকু হয়েছে এখানে আমাদের বর্ডার এরিয়াস দেওয়া লাগবে বর্ডার এরিয়াস কাকে দেবো তাহলে আমরা চলে যাবো সরাসরি ফর্ম কন্ট্রোলারের কাছে সরি ফর্ম কন্টেইনারের কাছে এখানে বর্ডার এরিয়াস কে আছে ওভারলে কন্টেইনারিটি ফর্ম কন্টেইনার এই হলো আমাদের ফর্ম কন্টেইনার চলুন আমরা এটিকে একটু বর্ডার এরিয়াস ইউজ করি এটিকে বর্ডার এরিয়াস কীভাবে ইউজ করা যেতে পারে আমি যদি এখানে লিখি বর্ডার রেডিয়াস আই থিঙ্ক এখানে ফিফটিন পি এক্স যদি ইউজ করি অনেকটাই ভালো লাগছে একটু বর্ডার দিয়ে দিই বর্ডার সরি বর্ডার ওয়ান পি এক্স সলিড অ্যান্ড জিরো 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 ওই ফোর টু পারসেন্ট অফ ক্যাসিটি 
चलो तो देखो इसे तो मैच करी है जिको तो रुकी हेलो अच्छा आपको से टाइटू को में दिया लगने हम ये खेलने दे रहे थे थ्री और तो थर्टी परसेंट टू दे दिले हैं ये खुन अनेक टाइटर मोते लग चाहे एक बार हम लोग चलो जब हलो आमदे साइन इन एंड फॉरगोट पासवर्ड एक दो टू का चाहे हम लोग प्रथम साइन इन बटन रिक्वेस्ट करो तब पर चलो जब हलो फॉरगोट पासवर्ड ओके ताले चलो हम लोग का शुरू करें हम लोग शुरू तो यहाँ दे क्लास गुलु धोरी नहीं आशी जब हम लोग कुन क्लास नहीं चिला हम लोग इखने क्लास नहीं चिला मेरी सबमिट टाइप सबमिट इखने आप देख क्लास नहीं नहीं सबमिट बटन नाम सॉरी सबमिट अंडरस्कोर बीटीएन ये टीम लोग देख क्लास हम शुरू तो क्लास देखने चिता ही क्लास सॉरी ओके सेम क्लास टी हम लोग साइन इन फॉर्म में नीचे जो सबमिट बटन टिया चाहे तातो यूज़ करते पड़े करों सेम डिजाइन होगे तो हम लोग इसे यूज़ करते पड़े बार बार क्लास नहीं आता करने एक बार चलो ना हम लोग इस साइन इन और साइन अप फॉर्म में जो सबमिट बटन टिया चाहे शरीक नहीं काट्स कोडी ये हुलो हमारे सबमिट बटन ऐसा ने के होय तो कोनो जगह थे के इर आउटलाइन टी रिमूव हुए चे चलो तो देखी इर आउटलाइन पुत्र के शोर लो आ अम्मी हमारे डेप टोल थे के एलिमेंट्स अच्छे इखन थे के आउट पुत्र दर लाम चाचे कंप्यूटर डे चलो तो देखी इखने कुताव आउटलाइन आचे की ना आउटलाइन आउटलाइन ओके एक है ना देखा जाता है ना अभी चलो टाइप चेंज करें एक है ना जी तो टाइप दिया आते हैं साइन आप इट टाइप दिया नहीं देखिए तो साइन आप क्या अवस्था ओके और नेक्स्ट हम आए अब हम लोग ताई देखते पाए चाहे बटन में मुद्दे की तो अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक आउटलाइन था के ये आउटलाइन अभी एखन थे आउटलैन नान कर दिल जब हलो सामने दिखे एब जाए एखे जो हमें माउस पॉइंटर नहीं तक ये पॉइंटर चेन्ज होना एखे दिए कार्स पॉइंट एंड पेडिंग टुएल्व पिक्सल एंड थार्टी पी एक्स अपनारा देखें जो आसले क्या हमारे ये आउटलैन आसलो ना अभी शिवर ना ये आसार कथा ये आसो आसले कि बोलब हमें आउटलैन नान कर खुजी जो आउटलैन क्या आसान खूब ही दुखित एबारे फंड सज दिए दी फंड सज सिक्सटीन पी एक्स एंड डिसप्ले कर देव ब्लक ना कि इनलैन ब्लक डिसप्ले इनलैन ब्लक कर देव हमें ब्लक दरकार नहीं मार्जिन कर देव अटो ओ टप एंड बटमे टोटी पी एक्स एंड डने वाले कर देव अटो जो मिडिले चले जाए तो जाए ना ही क्या हमारे जहाँ मन हो चलो तो एक बार चेक कर देखी जो ब्लग दी जाए कि ना ये देखो ब्लग दी एम चले ग ओके जो मार्जिन ओटो नहीं क्या करब तक अवश्य एलिमेंट के डिस्प्ले ब्लग दिए ना लगे इन ब्लग दी तक मिडिले जा मार्जिन ओटो दिए ओके एबारे बॉर्डर रेडियस यूज करब तरह आप चलो बैकग्राउंड कलर यूज करी एक बैकग्राउंड कलर और ऑरेंज रिक्की उत्तर होता है अम्मी ऑरेंज रेड मेबी ऑरेंज रेड ओके बैकग्राउंड कलर के लम ऑरेंज रेड अब हम एकांत चलो एक ना बॉर्डर रेडियस दे दिए एक टा बॉर्डर रेडियस 50 px चलो दे दी क्या मन है ये हम लोग बॉर्डर रेडियस 50 px ऑरेंज रेड के भीतर रहे हमारे टेक्स्ट के कलर के खूब एक टा फूट चेना � एक बार आमार का तो जामुन है उससे जेकने जो दामर एक तो ग्रेडिएंट टाइप पर कलर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत लगता है आमी जेकने लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज ग्रेडिएंट यूज़ करते क्या देखते हैं इमेज लेखा लगे बैकग्राउंड इमेज एंड एक ना हमारा लिनियर टाइप पर ग्रेडिएंट यूज़ करूँ � 
আমার কাছে ভালোই লাগছে আসলে আগের চেয়ে বেটার লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমি আসলে জানি না আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন যে আসলে বিষয়টি কেমন লাগলো এবার চলুন আমরা এর পারফরমেন্সটি আর একটু ভালো করার জন্য একটু বেটার করার জন্য এর ভিতরে একটু শেডো ইউজ করি আমরা এখানে শেডো ইউজ করতে পারি শেডো কই গেল শেডো বক্স শেডো জিরো টু পি এক্স দিয়ে দিচ্ছি ওয়াই অক্ষ বরাবর এবং সিক্স পি এক্স দিয়ে দিচ্ছি ব্লার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে দিচ্ছি ব্ল্যাক কালার উইথ টোয়েন্টি পারসেন্ট অপাসিটি সেট দিয়ে দিলাম এখন এখন কিছু এখন কিন্তু আগের চেয়ে ভালো লাগছে এবার আমরা চলুন এই বাটনের হবার নিয়ে কাজ করি আমি এটিকে কপি করে নিচে নিয়ে যাচ্ছি কপি অ্যান্ড প্যাস্ট কপি প্যাস্ট করে ডিজাইন হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো আমি এখানে দিচ্ছি হবার হবারে এর বক্স সেটুটা নিয়ে আমরা একটু কাজ করব বক্স সেটুটা একটু বড় করে দেব যাতে দেখতে মনে হচ্ছে বাটনটা একটু ওপরের দিকে চলে আসছে জিরো পি এক্স থ্রি পি এক্স অ্যান্ড টুয়েলভ পি এক্স অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে ব্ল্যাক উইথ ফিফটি পারসেন্ট অপাসিটি সেই সাথে আমি এখান থেকে ল্যাটার স্পেসিংটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি যাতে আর একটু ইন্টারেক্টিভ লাইক ল্যাটার স্পেসিং করে দিচ্ছি আমি ওয়ান পি এক্স চলনটা দেখি কত দূর কী হলো এখন ধূপ করে চলে আসছে তার মানে হলো আমাদের এখানে ট্রানজেকশান ইউজ করতে হবে ট্রানজেকশান জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এজ ইন আউট সেভ অ্যান্ড এগেইন এখন দেখুন ভালো লাগছে বিষয়টা আগের চেয়ে অনেকটা এখন আমাদের আরেকটি কাজ করা দরকার সেটি হলো যখন আমরা ক্লিক করছি এটি আসলে ক্লিক নিচ্ছে কি না এটি যদি আমরা আরেকটু ইন্টারেক্টিভ করতে পারতাম তাহলে বেটার হতো এটি কীভাবে করা যায় আমরা শুরু এলিমেন্ট বা শুরু ক্লাস আমি সঠিক জানি না নামটা আমার মনে থাকে না অ্যাক্টিভ নামের যে আরেকটি প্রপার্টি বা শুরু ক্লাস বা শুরু এলিমেন্ট সবগুলোই বলে দিলাম যেটির সাথে ম্যাচ করে আসলে আর যাদের এই মুহূর্তে মনে আছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যাতে আমি আর ভুলে না যাই যে আসলে এটি কী প্রপার্টিটি বক্স শেডও দিয়ে দিচ্ছে আবার বক্স শেডও কী করা যায় কমিয়ে দেওয়া যায় কমিয়ে দিলে মনে হবে কি একটু নিচের দিকে চলে যাচ্ছে বাটনটি এতে করে আরেকটু ইন্টারেক্টিভ লাগে ক্লিকের সাথে সাথে আমি করে দিচ্ছি টু পি এক্স ফাইভ পি এক্স অ্যান্ড কালার করে দিচ্ছি ব্ল্যাক উইথ থার্টি পারসেন্ট অপাসিটি চলুন তো দেখি ক্লিক করে কাজ করে কিনা এখন সেরোটি কমছে কিন্তু যখন আমরা ক্লিক করছি তখন সেরোটি কমছে সেই সাথে আমরা আরও একটু কাজ করতে পারি কি করতে পারি স্ক্যাল করে একটু কমিয়ে দিতে পারি আমি লিখছি ট্রান্সফর্ম ছোটো করে দেবো আর কি আমরা বাটন দেখে যাতে মনে হয় যে একটু ভিতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে ট্রান্সফর্ম স্ক্যাল করে দিচ্ছি হলো জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন খুবই অল্প পরিমাণ আমরা স্ক্যাল ডাউন করছি অ্যান্ড ল্যাটার স্পেসিংটা করে দিচ্ছি জিরো আমরা যেটি হবারে ওয়ান করেছিলাম এবার যদি আমরা এখানে এসে ক্লিক করি দেখুন আগের চেয়ে অনেকটাই ব্যাটার লাগছে আমার কাছে ব্যাটার লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন এখন চলুন আমরা ফর্ম যে আমাদের যে কন্ট্রোলার প্লাসটে আছে এইটিতে গিয়ে আমরা এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে নিয়ে একটু কাজ করি এখানে হোয়াইট কালারটা আমার কাছে ভালো লাগছে না খুব একটা এখানে আমি যদি ইউজ করি ফর এক্সাম্পল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বিএসি কে জি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ব্ল্যাকের দিকে যদি আমি টু পারসেন্ট ইউজ করি ওয়ান পারসেন্ট যদি ইউজ করি এবং ড্যাশের পরিবর্তে যদি আমরা সলিড ইউজ করি তাহলে কেমন লাগে আমার কাছে ভালোই লাগছে আর যদি আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একবার বাদ দিয়ে দিই সরি এইভাবে না ট্রান্সপারেন্ট যদি করে দিই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নাই ট্রান্সপারেন্ট করে দিলে কেমন লাগে এটাও ভালো লাগে চলুন বর্ডারের কালারটা আর একটু হালকা করে দিই আর একটু ডার্ক করে দিই ওকে এই রকম থাকুক পরে আপনার আপনাদের ইচ্ছা মতো ডিজাইনকে আরও ভালো বা খারাপ করে নিন আপনাদের যেটা ইচ্ছা এবার আমরা ফর্মের যে ফুটারের দিকে লিঙ্কগুলো আছে এগুলোর দিকে মনোযোগ দেবো চলুন তো দেখি ফর্মের ফুটারের দিকে যে লিঙ্কগুলো আছে এগুলো ক্লাস কে আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম ফর্ম ফোটার লিঙ্ক সাইন ইন এবং সাইন আপ দুটোর ক্ষেত্রে আমরা সেম ক্লাস নিয়েছিলাম যাতে এক জায়গা থেকে ডিজাইনগুলো করতে পারি ওকে আমি এর নিচ সরি এর নিচে আমাদের এই ক্লাসটিকে নিয়ে নিলাম এবং এখান থেকে আমরা চলুন স্টাইল লিখি স্টাইল ট্যাক্স ডেকোরেশান প্রথমে উঠিয়ে দিব ট্যাক্স ডেকোরেশান করে দিচ্ছি নান অ্যান্ড ডিসপ্লে করে দিব ব্লক তারপর মার্জিন অটো করে দিই যাতে মিডিলে চলে যায় মার্জিন অটো 
তাহলে দেখি তো কি অবস্থা আমরা একটু বর্ডার দিয়ে দেখি যে কত তো কি হলো ওয়ান পি এক্স সলিড রেড আচ্ছা এখানে দেখুন একটা প্রবলেম হয়েছে কি প্রবলেম হয়েছে আমরা যখন ডিসপ্লে ব্লক দিয়েছি তখন এর ওয়াইট অটোমেটিক্যালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে নিয়েছে আমরা চলুন এর ওয়াইটটাকে একটু ফিক্স করি আমরা ওয়াইট হিসেবে দিয়ে দেবো ফিট কন্টেন্ট মানে কন্টেন্ট যেটুকু আছে সেইটুকু পরিমাণ জায়গায় যাতে এর ওয়াইট হয় এবং নিচে মার্জিন অটো দেওয়ার কারণে এটি মিডিলে চলে গিয়েছে শেষ হচ্ছে না কমেন্ট আউট করে দিলাম দেখুন এবার লেফটে চলে আসছে কমেন্টটা খুলে দিলাম মিডিলে চলে যাচ্ছে এবার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে কিছু করার নেই আমার कलर कर दीची जिरो 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 सेवेन एंड फंड वाइट एक बोल्ड कर देव हमें दीची फोर हंड्रेड फंड वाइट फोर हंड्रेड कर दीची एंड अच्छा आप फंड लुट कर मन हाँ चलो तो देखे आस हाँ आप फंड लुट कर ফন্ট ওয়াইট ফোর হান্ড্রেড অ্যাভেলেবল আছে কিন্তু মনে হচ্ছে পাচ্ছে না চলুন তো আমরা আরেকবার দেখি যে কী অবস্থা না পাওয়ার কারণ কি একটু ফাইন্ড আউট করি ফোর হান্ড্রেড দিলাম চলুন আমরা সিক্স হান্ড্রেড দিই না থাকলে কেমন লাগে ফোর হান্ড্রেড থাকলে কেমন লাগে সেমই তো লাগে ওকে আমরা সিক্স হান্ড্রেড ইউজ করব না ফোর ওকে এবার আমরা কি একটু ট্রানজেকশান দিয়ে দিই ট্রানজেকশান জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এজ ইন আউট ওকে এবার আমরা একে আমরা হোভার ইফেক্ট দেব হোভার এর কালার করে দেব অরেঞ্জ রেড অরেঞ্জ রেড আমরা এখানে লিখছি হোভার বলুন হোভার অ্যান্ড কালার হবে অরেঞ্জ রেড হয়ে গেল রেড অ্যান্ড ল্যাটার স্পেসিং করে দেবো একটু ল্যাটার স্পেসিং ওয়ান পি এক্স করে দিই ওকে না আমরা হবার করলে কিন্তু অনেকটাই অনেকটাই সুন্দর লাগছে আপাতত আমার মনে হচ্ছে যে ফর্ম ফোটার লিঙ্কে কি অ্যাক্টিভ নিয়ে কাজ করবো চলেন করে ফেলি করলে খারাপ কি যাতে ক্লিক করলে আর একটু ইন্টারেক্টিভ লাগে আমরা এখানে দিতে পারি একটি ল্যাটার স্পেসিংটা শুরু বাদ দিয়ে দিই ল্যাটার স্পেসিং জিরো ওকে চলুন তো ক্লিক করি এই যে দেখুন আমি ক্লিক করছি তখন এটি ছোটো হয়ে যাচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা কাজ শুরু করবো আমাদের ওভারলে নিয়ে শুরুতে আমরা ওভারলেটিকে ডিসপ্লে নান থেকে উদ্ধার করব ডিসপ্লে নানকে কী করে দেব কাট আউট এবং আমাদের যে ওভারলি কন্টেনারটি আছে এখান থেকে লেফট এবং রাইট দুটোকে আলাদা আলাদা কালার ইউজ করব যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে লেফট পার্ট কতটুকু জায়গা নিয়েছে এবং রাইট পার্ট কতটুকু জায়গা নিয়েছে এটা আপাতত পরবর্তীতে আমরা কেটে দেব জাস্ট ফর টেস্টিং ওকে এটা এই পর্যন্ত নিয়েছে অ্যান্ড যদি আমরা রাইটে যাই দিস ইজ রাইট পার্ট রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্লু ওকে আমরা প্যারিং দিয়েছিলাম মূলত প্যারেন্টকে প্যারেন্টকে প্যারিং দেওয়ার কারণে দেখুন আমাদের যে ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো আর ম্যাচ করছে না লেফট সাইডের এলিমেন্ট ঢুকে আসছে হলো রাইট সাইড সরি রাইট সাইডের এলিমেন্ট লেফট পার্সে চলে আসছে আমরা ওভারলি কন্টেনার থেকে প্যারিংটিকে উঠিয়ে চলুন আমাদের যে সিঙ্গেল যে কন্টেন্টগুলো আছে লেফট অ্যান্ড রাইট এগুলোকে দিয়ে দিই এই যে এখানে দিয়ে গেলাম এখন আর মনে হয় না প্রবলেম করবে ওকে এখন আর প্রবলেম করছে না এবার কি করা যায় এবার আমরা কি করতে পারি ওভার লেগুলোকে নিয়ে কাজ করা লাগবে চলুন তো একটু আইডিয়া বের করি যে কি করা যায় ওভার লে ওভার লে কন্টেনার আমরা এখন এর ভেতর থেকে সাইন ইন এবং সাইন আপ নিয়ে কাজ করতে পারি আমরা আমাদের যে ফর্ম আছে সাইন ইন এবং সাইন আপ এগুলোকে ক্লোজ করে দিচ্ছি যাতে আমরা মার্ক আপটি সহজে দেখতে পারি এ হলো আমাদের ওভারলে ওভারলেটে ওপেন করলে এই যে আরেকটি ওভারলে আছে ওইটা হলো ওভারলে কন্টেনার এরপরে আছে ওভারলে এর ভিতর থেকে যে লেফট অ্যান্ড রাইট আছে এই দুটোকে নিয়ে কাজ করব ওকে কি কাজ করা যায়
कत दूर पर्त कर अबारले कथा गलो ये हलोदा अबारले अबारले कन्टेनर भर थे अबार लेखे दिए टू हंड्रेड पार्सेंट एंड हाइट दिए वन हंड्रेड पार्सेंट ओके एवं अबारले कन्टेनारे क्या शेष अबारले भर थे प्याराग्राफर क्च शेष कर फेले लेफ्ट एंड रईटर क्या शेष कर फेले एमक सैन इन एवं सैन आप बाटन छो तर क्च शेष एबारेर स्टाइल के एक तो एक्सटैंड करब एनिमेशनर जो तो शुरूते ही चले जाब हलो अबारले कन्टेनारे ये हलो अबारले कन्टेनार अबार फिलेंटी अनकमेंट कर देव एखान लिखी हलो ट्रांसफर्म ओके ये क्चटा अच्छा हमारे एक बार चलो देखे नहीं हमारे एक झमेला झमेला बना हे अच्छा एगोल के मिडिल नहीं आसा लगे सेंटर ए मिडिल तो करब अबारे कन्टेनर आज है ये जो टैक्सट लाइन सेंटर यूज करी टैक्स लाइन सेंटर मिडिले चले आसल एवं एखान अबारले लेफ्ट एंड रईट अबारले टैक्स आखान जो एलाइन एट सेंटर कर दी तेल मन मिडिले चले आसो हमारे मिडिले चले आसा ओके हमारे क्या मोटामोटी शेष भर एलिमेंटे एबंध एनिमेशन नहीं क्या करब एनिमेशन नहीं क्ज करार जो चलो आप स्टाइलटूक आलदा भावे लिखी जैसे हमारे कन्फ्यूशन ना लागे बुझते सुविधा है ये लिखे दी जो अबारले अबारले नर्माल स्टाइल स्टार्ट एवं ये चलो नीचे चले जाए एंड करार जो ये हलो एंड एबार् क्च करब अबारले एनिमेशन तो आपने लिखे दीजिए अबारले एनिमेशन स्टार्ट एंड एंड बनान मिस्टेक होने अबारले एबारे अबारले कन्टेनर टीके नहीं अबारले कन्टेनर टीके नार आगे चलो आप प्रथम देखिए क्यों क्ज करबी चाची जो फर्म कन्टेनारे भरे एक क्लस डिपेंड कर फर एक्साम्पल एखे एक क्लस रखब ये क्लस डिपेंड कर भर जो एलिमेंटगुल आज है सेगल एनिमेशन की है ये लगे तो हमें शुरू ही ना लगे फर्म कन्टेनार फर्म कन्टेनार और एर भरे जो एक क्लस थको तक हमारे अबारले कन्टेनारे कि स्टाइल एड हो कि स्टाइल एड है एखे हमें ट्रांसफर्म ट्रांसलेट एक्स एखे आप देव वन हंड्रेड पार्सेंट चलो तो देखें कि परिवर्तन है ये देखो डान पास चले आस हंड्रेड दिए ट्रांसफर्म ट्रांसलेट एक्स के तक ये डान पास चले गए तपर आप करब ये कन्टेनर टे आर भेतर जो अबारे आटिव थकते हैं अवश्य तो हमें एखान कमेंट एखान कपि कर नहीं गलम एखे हमारे क्लस एड करब अबारले क्लस अबारले एंड ये कर देव कि ट्रांसफर्म ट्रांसलेट ट्रांसफर्म ट्रांसलेट एक्स हो गलो माइनस फिफ्टी पार्सेंट माइनस फिफ्टी ओके माइनस फिफ्टी पार्सेंट एंड अच्छा एन चलो आप एक इन्सपेक्ट कर एक प्लस टीके उठिए दी और आड कर देखीजिए आसल क्य पार्थक्य हो पास चले आसल जो एक क्लस टी फर्म कन्टेनारे बस दीची तक ये डान पास चले जाम कन्टेंट थे ना कल आलदा कन्टेंट थी एक देखार विषय सैन आप बाटन टी आज जो क्लस टी उठिए दीची तक देखो हमारे सैन इन बाटन चले आसके क्या ये पर्यटन ठीक ठाक ही आज एबार् रईट जो अबारलेटी आज हमारे रईट अबारले आटे के लिए एक क्ज करब जाते एक इंटारेक्टिव मना है और एक इंटारेक्टिव करार्जन रईटी के धरब एखान क्लस टी कपि कर नहीं एखे निले एखान सेकेंड पैकेट क्लोज कर दिए धरल हलो अबारलेर भरे रईट क्लस टीके रईट क्लस अबारले कन्टेनार अच्छा एखे को क्लस थकबेना 
एक्टिव क्लास ना थका अवस्था है ओवरली कंटेनर फ्रॉम कंटेनर के भीतर जो ओवरली कंटेनर आ चुका है तेरे भीतर ओवरली भीतर तो क्या राइट के हम लोग ट्रांसफॉर्म ट्रांसलाइट कर देंगे फोर्टी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलाइट एक्स फोर्टी परसेंट ओके अगर चलो ना बोल हम लोग इसमें तेरे क्लास गुल्फ टू कॉल करी এখন একটু ডান দিকে চেপে গিয়েছে একটু ডান দিকে চাপলো এবার আমরা কি করব যখন অ্যাকটিভ ক্লাসে অ্যাড হবে তখন এতে আরেকটু পরিবর্তন সাধন করব কি ধরনের পরিবর্তন যখন এর ভিতরে অ্যাকটিভ ক্লাসটি অ্যাড হবে তখন আমরা ট্রান্সলেট করে দেব জিরো অ্যাকটিভ এন্ড এ ট্রান্সলেট হয়ে যাবে জিরো সেভ দিয়ে দিলাম এবার চলুন আমরা এটিকে নিয়ে আবার খেলাবেলা করি ওকে আবার অ্যাড করে দেই ओके एक तो इंटरेक्टिव होते हैं आश्चर्य लगता है मौन एक तो बुझा जाता है ना आई कुछ हमने दिखाई कोई आशा करें आपने बुझते हो बोले आमी आरेख बोले ठीक है कॉपी करें नीचे पेस्ट करें दिलाम एक बार हम लोग चलो जब लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड थे के हम लोग इटी के कोड़े दिवो and add कोला, okay। इसमें पुरे पुरी वर्तन बुझे जाते हैं ना, खूब एक तो भालो लगते हैं ना, कारण हुलो अमरा इसमें transition टी दे ही नहीं है, transition टी ना दे यार कारण है, बिशोट ये रकम boring लगते हैं। हमारे दिल left and right को ताई, ये वाला हमारे left and right, इसमें तो क्या बोला कतो दिवो zero point four second, okay ये तो ठीक आते हैं। अरे अब वाले कंटेनर को तो आज एक नाचे 0.5 सेकंड तो एक नाचे 0.4 सेकंड चलो हम लेटी को फाइव करें दें ये बार जो भी हम लोग एक टोगल करें धूप को ले चले आशा कारण तो कि अच्छा ये टाइम लगा पूरे फाइंड आउट कर चुके एक बार हम लोग जावा स्क्रिप्ट को लेखने जाते हैं वो हमारे बार बार लेखने ऐसे ऐसे चेंज करें ना देखता है आई जो नो अम्म की कर बो हमारे जो साइन इन एवं साइन अप बटन आते हैं ए जे बटन को लोड के ए जे बटन को लोड आते हैं एक क्वेरी सेलेक्टर, ओके, क्वेरी सेलेक्टर, ये भी तो ठीक है, हमारे फॉर्म कंटेनर क्लास टाइप करें देखो, फॉर्म कंटेनर, कॉमा दिए नीचे, जैसे हम क्या आरेख पर लेट ना लिखते हैं, अम्मे आरेख टिप्पणी बोले नाम दे दीजिए ओपन साइन इन, आरेख टाइप बोलो साइन अप, साइन अप ओके ये तो हम कॉमा एक और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ये भी तो रो क्लासेस भी आज बोलो ओपन हमारे क्लास टी है लो ओपन एसआईजीएन एन ये तो लो साइन इन नेट जन्नो अब ये ठीक है कॉपी कोडे नीचे पेस्ट कोडे दिलाम एवं साइन इन के कोडे दिलाम साइन आप ओके ये बार हम रखी करो साइन इन एवं साइन आप इरुपो क्लिक कर ले एक इवेंट कॉल करो क्लिक इवेंट जब हम अपने साइन इन तो साइन आप इरुपो क्लिक करो तो हम जाते फॉर्मेल में भीतर एक एक्टिव प्लास्टिक टू बॉल है अर्थात ऐड है एवं रिमूव है अम्म ये खाने ऐड करें अम्म प्रथम एक क्लास क्रिएट कर सॉरी प्रथम एक फंक्शन क्रिएट कर एंड एक है ना टोवल कर दो एक्टिव क्लास के वी ए एक्टिव क्लास के हम लोग यहाँ तक टोवल कर दो आम लोग जो देखेंगे कॉन्सोल थे के कॉल करी तार पर एक है ना तो ऐसे काज कर दो फॉर एग्जांपल आम लोग जो देखेंगे ऐसे पेस्ट करें दे कॉल करें ये देखो एक्शन नहीं चाहिए तो आप आज जो भी कॉल करें ये देखो আমরা ওই যে অ্যানিমেশন টি এভাবে ধুমধাম করে চলে আসছে কারণ ওটার দিকে পড়ে যাচ্ছে আমরা শুরুতে আগে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট ফিক্স আপ করে নেই 
আমরা পরে ওটা ফাইন্ড আউট করব যে কেন এরকম প্রবলেম করছে আমরা দিচ্ছি ওপেন আন্ডারস্কোর সাইন ইন ডট অ্যাড ইভেন্ট লেসনার এটাতে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আমাদের ফর্ম টুগল ক্লাস সরি ফর্ম টুগল ফাংশানটি কল হবে টুগল ফর্ম এটি কল হবে এবং সেম কাজটি হবে আমাদের সাইন আপের ক্ষেত্রেও আমি ডুপ্লিকেট করে নিলাম এবং এটি নাম চেঞ্জ করে আপ করে দিলাম সাইন ইন থেকে সাইন আপ করে দিলাম এবার যদি আমরা সাইন আপে ক্লিক করি এটি এদিকে যাচ্ছে এবং সাইন ইনে যখন ক্লিক করছি তখন এটি এই পাশে চলে আসছে ওকে আমাদের জে এস এর কাজ শেষ এবার আমাদের ফিক্স আপ করার পালা হলো যে এখানে কেন এরকম ধূপ করে চলে যাচ্ছে চলুন আমরা এটিকে প্রথমে নোটিস করি যে কোনটি আসলে এরকম ধূপ করে চলে যাচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করলে ওকে আমাদের লেফট অ্যান্ড রাইট পার্টটুকু এরকম প্রবলেম করছে চলুন তো দেখি লেফট অ্যান্ড রাইটে কোনো ট্রানজেকশান আছে কি না ওভারলি কন্টেনার রাইট অ্যান্ড লেফট ওভারলি কন্টেনারটা কোথায় আছে চলুন আমরা একবার দেখি ওভারলি কন্টেনার ওভারলি কন্টেনার ট্রানজিশন জিরো পয়েন্ট থ্রি সরি জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এজ ইন আউট অ্যান্ড আচ্ছা আমাদের ওভারলি কন্টেনারে ট্রানজিশন দরকার আছে আচ্ছা ট্রানজেকশনটা এখানে প্রবলেম করছে আমরা যখন ট্রান্সফার্ম করছি আমাদের ওভারলেটিকে তখন এটি স্মুথলি মুভ হচ্ছে না চলুন তো দেখি কেন সমস্যাটি হলো আমাদের এখানে কোনো ট্রানজেকশান নেই ওভারলেটে কোনো ট্রানজেকশান নেই ওভারলেটে আমাদের ট্রানজেকশান দেওয়া লাগবে আমরা এখানে ট্রানজেকশান দিয়ে দিয়েছি ওভারলেক কন্টেনারকে আমার এখানে ট্রানজেকশান ওভারলেক কন্টেনারেও লাগবে এবং ওভারলেতেও লাগবে দুই জায়গায় লাগবে এবার চলুন তো দেখি কী অবস্থা দেখুন এখন স্মুথলি চলে আসছে আপনাদেরকে অনেক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে প্রজেক্টটি করতে গিয়ে কারণ বিভিন্ন জায়গায় আমি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং সলভ করতে অনেকটাই টাইম লেগে গিয়েছে আসলে আমার কিছুই করার ছিল না এরকম সমস্যার কারণে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর এই ধরনের আরও ভিডিও করতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকন থেকে অল সিলেক্ট করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত